வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு டிஷ் பாக்க போறோம் கடலை மிட்டாய் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பொட்டுக்கடலை ஒரு கப் பொடித்த வெல்லம் முக்கால் கப் அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தோல் சிறிதளவு நெய் தேவையான அளவு மற்றும் சுக்கு தோல் கால் டீஸ்பூன் கடலை மிட்டாய் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த கடலை மிட்டாய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபேமஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்ருப்போம் கண்டிப்பாக இப்போல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயே விற்கிறாங்க இது எப்படி வீட்டில் ஈஸியாக சிம்பிளாக செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துப்போம் இப்போது இந்த பொட்டுக்கடலையை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பொட்டுக்கடலை வச்சு பண்ணுறோம் நம்ம வந்து வேர்க்கடலை வச்சு கூட இதை பண்ணலாம் இந்த கடலை வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுன்னா கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்படி கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா செஞ்சோன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் நாள் வைக்கும் போது நல்லா அந்த க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இந்த கடலை வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆக வேணாம் ஜஸ்ட் வந்து நமக்கு நல்ல சூடு அதாவது கையில் எடுக்கும்போது சூடு இருந்தால் போதும் இதே மெத்தட்லேயே நீங்கள் வந்து வேர்க்கடலை அதையும் வந்து தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி நம்ம வேர்க்கடலை வச்சும் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பொட்டுக்கடலையை வறுத்தாச்சு இது வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதே பேனில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் அதாவது வெள்ளம் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அந்த வெள்ள அளவில் பாதி அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும் எவ்வளோ பொட்டுக்கடலை எடுக்கிறோமோ அதில் அரைப்பாகம் இல்லைனா வந்து முக்கால் பாகம் அளவுக்கு நம்ம வந்து வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த வெள்ளத்தை இந்த தண்ணியோடு சேர்த்துடலாம் இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து இன்னைக்கு நான் வந்து ஆர்கானிக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கொதிச்சு அந்த பதம் வரும்போது நான் சொல்றேன் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா திக்காக ஆயிடுச்சு ஸோ அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுக்கலாம் இதோட பதம் எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுல கொஞ்சமாக இந்த வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணுங்க இதுல ஸோ இந்த உருட்டு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த வெள்ளம் எல்லாம் வந்து நம்மளால இப்படி உருட்டி கையில் எடுக்கிற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கையில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் கொஞ்சமாக சுக்குத்தூள் கொஞ்சம் ஏலக்காத்தூள் அடுத்தது நம்ம இந்த வறுத்து வச்சிருக்கிற பொட்டுக்கடலையை இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எல்லாமே சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து கொஞ்சம் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கையில் வந்து உருட்டி பால்ஸாக எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரேயில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி ஸ்கொயராக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு அதாவது ரொம்பவும் ஆறக்கூடாது ஓரளவுக்கு நம்ம கையில் வந்து சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக அரிசி மாவு ஒரு அரை டீஸ்பூன் இல்லை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு லைட்டாக போட்டுக்கோங்க இப்போ கையை வந்து இந்த மாதிரி வெட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி டைட்டாக பால்ஸ் பிடிச்சி நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து தண்ணியை வந்து கையில் வெட் பண்ணிட்டும் போடலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நம்ம கொஞ்சமாக நெய் கையில் தடவிட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் கடலை 
மிட்டாய் செய்முறை ஒரு தவாவில் பொட்டுக்கடலையை வறுத்துக் கொள்ளவும் மீண்டும் இன்னொரு தவாவில் தண்ணீர் மற்றும் வெள்ளம் சேர்த்து கொதிக்கவிட்டு அதனுடன் சுக்கத்தூள் ஏலக்காய் தூள் மற்றும் வறுத்த பொட்டுக்கடலையை சேர்த்து நன்கு கலந்து ஆற வைத்து அரிசி மாவு சேர்த்து உருண்டைகளாக பிடித்து பரிமாறினால் இனிப்பான சுவையான கடலை மிட்டாய் தயார் ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப சிம்பிளா எப்படி கடலை மிட்டாய் பண்றதுன்னு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க வீட்டுல குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டடபா பஸ் சுஜ